《斗破苍穹》一百二十二集，萧炎和陈贤算账，紫炎回归，萧炎、曹颖等人被围攻。随着陈贤带着两名强大的炼药师护卫，在万药山脉外与萧炎不期而遇。萧炎意识到这两名老者的实力不容小觑，而陈贤也因此显得自信满满。两人的对峙吸引了周围人的注意，但大家都选择避开，不想卷入纷争。陈贤挑衅萧炎，而萧炎则冷静应对。就在气氛紧张之际，宋清和曹颖出现，并打破了僵局。曹颖建议双方暂时放下恩怨，先联手应对万药山脉的任务。宋清也附和这个建议，尽管他对萧炎抱有敌意。陈贤虽然不情愿，但在曹颖和宋清的压力下，暂时放过了萧炎。然而，萧炎并不买账，拒绝了宋清的好意，决定独自行动。这让宋清感到尴尬和愤怒。陈贤趁机建议对萧炎下手，宋清点头同意。两名老者随即攻击萧炎，却发现只是击中了残影。萧炎实际上已经悄无声息地接近了陈贤，并发动了攻击。陈贤虽然及时反应，但仍被萧炎的暗劲击中，受了重伤。萧炎在众人惊讶的目光中，不仅没有逃避，反而巧妙地避开了两名护卫的攻击，直接对陈贤发起了致命一击。陈贤被萧炎的攻击打得吐血倒退，这让在场的所有人都感到震惊，包括宋清和曹颖。宋清对萧炎的实力感到意外，而曹颖则对萧炎的实力和胆识有了新的认识。在陈贤愤怒的命令下，两名老者试图保护他，并攻击萧炎。然而，萧炎的速度和实力让他们感到棘手。一名老者与萧炎正面交锋，却发现萧炎的实力突然暴涨，甚至在硬碰硬的对决中震退了他。萧炎没有停下，立刻转向陈贤，准备再次发起攻击。另一名护卫试图阻止萧炎，却被突然出现的银色人影缠住。陈贤试图逃跑，但无法逃脱萧炎的追击。最终，萧炎在陈贤面前现身，露出了杀意，说道：“还真以为有人护着你，便杀不了你了。”陈贤在萧炎的威胁下，爆发出全部斗气。形成了一道火红的斗气刀，试图反击。萧炎则以碧绿火焰凝聚成拳套，与陈贤的火焰刀硬碰硬，两人的力量碰撞产生了巨大的爆炸和高温，导致周围环境受到严重破坏。陈贤在这次交锋中受到重创，被萧炎的力量击飞，身体砸在巨石上，巨石也因此爆裂。萧炎的实力在施展天火三玄变第一变后大增，足以与更高级别的斗宗抗衡。他意识到陈贤的实力远不如自己，因此不将其放在眼里。在场的其他人目睹了萧炎的狠辣手段，对他产生了惊惧。宋清和曹颖对这场战斗有不同的反应。宋清因为与陈贤有交情，对萧炎的行为感到不悦，而曹颖则对这种战斗场面感到兴奋。在陈贤重伤之后，白姓老者愤怒地向萧炎发起攻击，萧炎不为所动，决定给陈贤致命一击。他无视老者的怒吼，直奔陈贤而去。萧炎对陈贤怀有杀心，因为陈贤曾因小事对他进行报复，甚至将他的情报卖给了敌人，差点让他丧命。萧炎决定以牙还牙，报这个仇。面对萧炎的致命攻击，陈贤惊恐万分，意识到自己无法抵挡。他绝望地威胁萧炎，说玄冥宗会报复。但萧炎不为所动，决定不留后患。在萧炎即将下手之际，宋清突然出现，用土玄地火盾挡下了萧炎的攻击，为陈贤争取了一线生机。萧炎意识到宋清的目的是拖延时间，让白姓老者有机会救援陈贤。在宋清的土盾阻挡下，萧炎仍巧妙地将暗镜传递给陈贤，造成重创。随后，萧炎与白姓老者的攻击相撞，被迫后退，稳住身形。萧炎发现是宋清出手干预，目光阴沉地转向他，意识到宋清与陈贤之间可能有所勾结。宋清试图保护陈贤，声称他已成为联盟一员，强调团结对抗万药山脉凶兽的重要性。萧炎不以为然，反驳宋清，并质疑其颠倒黑白。宋清未能赢得旁观者支持，萧炎挑衅宋清，表示愿意接受任何挑战。宋清转移话题。挑衅萧炎在丹会上较量炼药术，萧炎召回地妖魁。玄冥宗长老发现陈贤经脉受损严重，可能废掉。曹颖提出救治建议，并邀请萧炎合作，但萧炎拒绝，选择独自行动。萧炎注意到神秘黑衣男子，感到不安，迅速离开现场。玄冥宗长老愤怒，但无法阻止萧炎离去。萧炎离开曹颖等人，飞向万药山脉，感受到山脉中浓郁的能量和凶残的魔兽。他落在山峰上，察觉到东北方有极强的气息。推测那里可能有宋清提到的绝世凶兽，萧炎决定探索凶兽的洞府，寻找珍稀药材。他小心翼翼地深入山脉，避开强大魔兽，最终来到一座巨大的山峰前，感受到至少三股七阶层次的气息和一股更为隐秘的强大气息。萧炎潜入山峰，发现没有其他魔兽的踪迹，意识到可能是被强悍气息的魔兽占据。他闻到丹灵江的幽香，惊喜地找到这种珍贵药材，但知道必有魔兽守护。他发现淡蓝色的鳞片。推断出守护魔兽可能是罕见的水系魔兽玄水虎蛟。确认了魔兽种类后，萧炎稍微松了一口气，因为他已有应对之策。萧炎退后数百米，找到上峰处，埋下一株水醉云仙树。
其果实水云果，能吸引水属性魔兽，且含有能令魔兽休眠的醉浆。他精心布置现场，隐藏自己的气息，耐心等待魔兽上钩。数小时后，玄水虎蛟出现，谨慎地对周围进行探测，确认安全后吞下水云果。萧炎利用玄水虎蛟休眠的短暂时机，迅速取得丹灵浆，并迅速逃离现场。不久后，玄水虎蛟醒来，愤怒咆哮，但萧炎已安全离开。在一座飓风之巅，有一座由巨石铸成的大殿，两头强大的巨兽守护在外。殿内，一个魁梧的大汉看着中央广场上堆积如山的珍贵药材，心痛地对着一个娇小身影怒吼。因为那个身影正大吃特吃着珍稀药材，娇小身影边吃边安抚大汉，承诺吃饱后会帮他离开这里。对于破开空间显得自信满满，这个娇小身影正是紫妍。另一边，萧炎担心被玄水虎蛟追踪，于是加快速度逃离，直到半山腰才放缓。他计划悄悄潜上山顶，寻找机会偷取任务品。突然。他感应到山下的能量波动，似乎是斗气交战所致。萧炎猜测这可能是曹颖他们，决定去看看，希望借此机会潜入山顶洞府。萧炎发现曹颖等人被黑衣男子和一群隐藏的强者围攻，黑衣男子实力恐怖，使用灵魂屏障，意图将所有人杀死。曹颖和宋清等人拼命抵抗，但形势危急。黑衣男子对曹颖的灵魂感兴趣，决定不留活口。在黑衣男子准备出手时，他察觉到萧炎的存在。萧炎被黑衣男子从森林中强行扯出，出现在曹颖等人面前。黑衣男子对萧炎的出现感到意外，但随即表示所有人都逃不掉，包括萧炎。萧炎意识到自己被认出，但对黑衣男子毫无印象。面对黑衣男子的杀意，萧炎退到曹颖等人身边，意识到形势严峻。曹颖询问萧炎对策，萧炎建议各自逃命，但宋清指出使用空间石也会被拦截。萧炎决定不与宋清争执，心中计划使用毁灭火莲逃生。曹颖表示他能破开灵魂屏障，但需要时间。萧炎询问所需时间，曹颖回答三分钟。萧炎答应争取时间，尽管面对斗尊强者，他仍有信心阻拦三分钟。曹颖开始释放他强大的灵魂力量，准备破解灵魂屏障。而宋清和其他幸存者则与黑衣人交战，尽力拖延时间。萧炎对曹颖的灵魂力量感到惊讶，觉得他未来潜力巨大，甚至可能超越面前的黑衣斗尊。萧炎在宋清等人与黑衣人交战的同时，主动站在黑衣男子面前，准备迎战。黑衣男子轻蔑地将萧炎封锁在凝固的空间中，但萧炎凭借天火三玄变的力量震碎空间，继续阻挡，为曹颖争取时间。黑衣男子惊讶于萧炎的实力，却依旧轻松应对，一掌击出，萧炎无法躲避，只能应接，施展八极崩和能量手印抵抗。黑衣男子很不耐烦，释放出深蓝色晶层覆盖手臂，一拳穿透空间，击中萧炎的低腰魁，造成巨大损伤。萧炎对于斗尊强者的力量有了清晰的认识，意识到自己与对方的差距之大。就在这时。曹颖成功破解了灵魂屏障，打破了黑衣男子的封锁。随着灵魂屏障的破裂，曹颖急促地通知所有人逃跑。萧炎立刻反应，毫不犹豫地转身，化为一道残影，迅速逃向森林深处。其他人也紧随其后，抓住这难得的逃生机会。黑衣男子虽然强大，但面对破解的灵魂屏障和萧炎等人的突然逃跑，也不得不分心应对，这让萧炎他们有了一线生机